，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。这里是深夜读书，每晚陪伴你。大家好，我是竹子。海明威曾经说过这样一句话：人用两年时间学会说话，却要用一辈子学会闭嘴。在生活中，说话是一件容易的事情。但是天天都说话不一定代表会说话，很多时候一方滔滔不绝，一方被频频打断，看似两个人有说不完的话，但其实两颗心已经越走越远。聪明人追求的不是自己能做什么，而是自己不能做什么。苏东坡在《贺欧阳少帅致世启》中道：“大勇若怯，大智若愚。”真正的聪明人凤毛麟角。多的是自作聪明的愚人。一书也曾说：“聪明人无畏争义气。”对于聪明人来说，最大的智慧就是管住自己的嘴，懂得什么话不能说，什么事不能问。不问三件事，与你无关的事别问。世上事千头万绪，冗杂万千；世上事又简单明了，职业分明。有人曾说：“世上只有两件事。”关你屁事，关我屁事。人总会把自己看得格外重要，认为离了自己，地球就会停止转动。其实你没那么重要，地球离了谁也照样转，别人离了你也照样过得好。与你无关的事，不要瞎打听。你可能是好心，但并不是每个人都能理解你这份好心。你的好心办了坏事，即使给别人惹麻烦。也是给自己添堵，未来不定的事别问。老话说得好，闷声发大财。对待未知未定的东西，最好不要问东问西，保持平常心，努力就好。谁都没办法掌控未来，我们能做好的就是把握现在。对于未定的事，着急忙慌的发问，反而会扰乱现在的心绪。心绪一旦被扰乱，做事就不能一心一意了。现在不能一心一意的努力，未来终是镜花水月。曾广贤文中有云：“但行好事，莫问前程，做好该做的，不问未来，不念过往。刨根问底的事别问。学习中刨根问底是好事，但生活中刨根问底反而会伤感情。水至清则无鱼，人至察则无友。刨根问底。”刨地越深，伤得越狠。糊涂是一门大学问，有时候假装反而是一种保护。对于别人不想让你知道的，不要一再追问，非要搞得清清楚楚。世界不是黑白分明的，在黑与白之间，还有大片的灰色过渡地带。不论是朋友还是爱人，不论是父母还是子女，每个人都有自己呼吸的空间。也都会有不能言说的感受，掌握大致就好。不说五句话，废话不说，口无刀锋却能杀人。言语舆论是最厉害的武器。瓜田李下，三人成虎。很多时候，闲言闲语传来传去，就被当成真理。看过一则颇有禅意的故事：一位弟子匆匆忙忙跑来找禅师，师傅，我有个消息要告诉你，你绝对想象不到的。等一下，禅师毫不留情地制止了他：“你要说的这件事情，用三个筛子筛过了吗？”“三个筛子？哪三个筛子？”弟子不解地问。“第一个筛子是真实，你告诉我的事是真实的吗？”“不知道，我是从街上听来的，大家都这么说。”弟子答道。“好，那就用第二个筛子去检查。”禅师接着说：“就算不是真实的，也应该是善意的吧。”弟子踌躇地摇摇头，不，正好相反。禅师不厌其烦地继续说道：“我们用第三个筛子继续看看。你这么急切地要告诉我，事情是很重要的吗？”弟子回答：“并不是那么重要。”禅师语重心长地说道：“既然你要告诉我的事情既不重要，又不是出于善意，更不知道是真是假，那又何必说出来呢？说了也只会徒增烦恼。”人在世间走，学说话不难，难的是会说话。若你所说的话不比沉默有价值，选择事实之言才是明智之举。
，聪明人不说闲话，也不在意闲话，静坐常思己过，闲谈莫论人非。空闲时候多看看自己，闲话废话不过是浪费时间，浪费自己的时间是慢性自杀，浪费别人的时间是谋财害命。聪明人会做时间的掌控者，把每一秒都用在刀刃上。不说废话，不要说一句瞎一句，心里话少说，见人只说三分话，未可全抛一片心。古语有云：“画人画皮难画骨，知人知面不知心。”人心隔肚皮，可能你的真心话反而成为别人捅向你的匕首。交浅言深是人生的大忌，不要把所有人都看成是你的朋友。不要把心里话说给所有人听。人长大的过程就是了解世界、慢慢孤独的过程。少说心里话，你的心里话并不是所有人都会珍视，可能只会给别人增添笑料。毕竟心里话需要说给懂的人听。愿话不说，亡羊补牢犹未晚，怨天尤人无意义。少说怨话、酸话。遇到问题，首先要从自身找原因。羡慕别人可以有，但羡慕不能妒忌。如果只是羡慕，那便会产生动力，推着你进步，奋起直追。但羡慕一旦变质，变成了妒忌，那人的心理就会失衡，行为也会偏激。愿话少说，不要成为负能量的传播者。人人喜欢温暖的太阳，没有人喜欢阴暗的乌云。愿话说的多了，朋友就少了。有说话埋怨的力气，不如迈开腿挥洒汗水。假话不说，假的永远成不了真。不论美化的如何好，假话总有被戳破的那一天。就像大大的肥皂泡，阳光照射下虽然绚丽，但最终会走向破灭消亡。聪明人不说假话。你说了一个假话，就需要用千百个假话去圆它，就像滚雪球，越滚越大，最后脱离你的掌控。你说一次假话，就会给人留下一个不靠谱的标签，标签贴上容易，摘下来却难。当你假话说多了，你说真话的时候，别人也以为你说的是假话。大话不说，知人者智，自知者明，人贵在自知。聪明人从不会自吹自擂，不说大话。他们从来不会随意承诺超出自己能力范围内的事情，也不会答应别人的要求。只有真正的聪明人才不会在乎面子，不需要用大话来满足自己的虚荣心。不说大话，说出去的话要实实在在。自己不能办到的事情不要答应，答应了办不到，不仅是给自己找麻烦，而且在对方那里也讨不了好。每说一句都在炫耀显摆，时时犹如开屏的孔雀，只能让人觉得肤浅厌恶。真正的聪明人从来不知道自己能做什么，而是知道自己不应该做什么。聪明不是假聪明，不是小聪明，而是把人生的大智慧看在眼里，记在心里。聪明人追求的不是自己能做什么，而是自己不能做什么。不是所有的话都能说，也不是所有的事都能问。当你学会适当的闭嘴，那就掌握了聪明人的大智慧。其实天底下只有三件事：自己的事、别人的事、老天的事。想想看，大到人类战争、星际旅行、核弹爆炸，小到蚂蚁搬家、袜子破洞、午饭吃啥，太空到微尘，社会到个体。所有大事小情，是不是都可以归入这三件事？人的烦恼常常来自于忘了自己的事，爱管别人的事，担心老天都管不了的事。人的幸福来自于内心的宁静，打理好自己的事，少去管别人的事，不去操心老天的事。打理好自己的事，自己的事，诸如几点起床，吃什么东西。开不开心，要不要帮助人？凡是自己能安排的，皆属此类。万物有生有命，有气有灵，生死轮回，道法其中，自有天命。树木上承阳光雨露，下接泥土养分。
，只需默默生长，根深枝繁叶茂时，自然健康茁壮。一株海棠的道德，就是顺应季节长出叶子，开出花来。人立于天地间，与万物同呼同吸，生命的道理并无大意。辨认并安守自己的位置，稳稳的扎根。做好自己应做的、能做的就足够了。我们总是羡慕那些老总、高官、富豪们，然而仔细思索，他们所承担的责任、面临的压力，往往是平常人的几何倍数。正如电影《蜘蛛侠》中的一句台词：“能力越大，责任越大。”愚者求人，智者求己，选择做自己的靠山，命运才能由自己来把握。与其终日羡慕别人的光鲜亮丽，不如把精力放到自己可以控制的领域。农民种好自己的那块田，教师教好自己的那门课，环卫工清扫好自己的辖区。为人子女，懂得孝悌；为人父母，言传身教。花若盛开，蝴蝶自来；你若努力，自有安排。每个人都完成好自己的角色，种好自己的一片田。这就是最大的成功。不去管别人的事，别人的事诸如小张好吃懒做，小陈婚姻不幸福，老陈对我很不满意，我帮助别人却得不到感激。凡是别人在主导的事情，皆属此类。对于别人的事，最好的态度是四个字：与你无关。哲学家说，这世界上有一半人的快乐，另一半人不理解。可生活中总有些人习惯用自己的思维对别人的人生品头论足，用自己有限的眼界看待这个世界。如武志红所说：“一个人的生命终究是为了活出自己，别人的事与你无关，别问，别想，别多嘴。别人的事，我们只可以尊重和接受，不要强加干涉，也不应该干涉。”我们每个人能做的就是做好自己的事，其他事情只能接受，不要和别人较真，因为不值得，也伤不起。改变别人，一不小心就成了管理别人，甚至是压迫别人。相处不累的感情，都懂得换位思考。爱你的人，自然愿意为你改变；不爱你的人，你强求不来，微笑告别，转身才洒脱。我们只有放下改变别人的企图，丢掉控制他人的欲望，舍弃内心的各种规则，客观理性的面对现实，才能看清真实的自己，才会理解身边的人，才能把身边的事情处理好，不操心老天的事。老天的事，诸如会不会刮风、地震、战争、开悟、成道，凡是人能力范围以外的事情，都属于老天的管辖范围。可以说，老天的事多具有不可抗力，所以，与其像那个杞人一般，整天担心天会塌、地会陷，觉也睡不好、饭也吃不香，不如静观其变，坦然处之。有道是：世上本无事，庸人自扰之。人生短暂，在有生之年，需要我们努力去做的事情很多。对过去要淡，对现在要惜，对未来要信。虽然我们不能左右上天，但可以掌控自己。城市那么大，噪音那么多，一隅之地总有一颗放慢灵魂的内心，安静的品味生活，与朋友们共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中。成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上，都能找到深夜读书哦。竹子期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动
，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言，让我们一起在阅读中变得更好。国画讲究留白的艺术，山水虚实之间总有一处空白，引人遐思。画如果过满过实，在构图上就失去了灵动与飘逸，显得死气沉沉。水满则溢，月满则亏，世间万物无一不遵循物极必反的规则。做人处事，努力想要得到什么东西，只需要沉着镇静，实事求是去做。一旦用力过猛，只会是灾难一场。太用力的人跑不远。心理学上有个非常著名的二十英里法则，从美国圣地亚哥到东北部的缅因州，大约有三千英里的路程。想要走完这段路程，每天该走多少英里才最合适呢？答案是二十英里，走完全程需要五个月。然而，很少有人能在规定期限走完全程。为了一探究竟，心理学家研究后发现。有两种旅客十分特殊。第一种旅客刚踏上旅程时，身体状态很好，他们拼尽全力，每天能走四十英里。可到了路程中后段，他们的体力与热情几乎消失殆尽，速度越来越慢，最终要花费七到八个月的时间到达终点。第二种旅客，不管天气好坏和道路状况，坚持每天走二十英里，最终按期到达终点。两种旅客其实印证了一个道理：一开始就太用力的人，往往跑不远。这让我想起了读书时，成绩好的人一定不是那些熬夜通宵学习的人，而是按时作息、讲究方法与学习节奏的人。因为真正的努力不是大张旗鼓、迫切地追求一个结果，而是从当下出发，专注于自己能掌控的事件本身，一步一个脚印，去等待花开果熟。台湾作家吴淡如大学学习日文时比谁都努力，一同学习的室友每天只念半个小时，他决定比对方多念两个小时。他内心窃喜道：“我每天念两个小时，一定会比你念半个小时学得好。”但是没多久，吴淡如就坚持不下去了，他的两个小时总会被各种娱乐活动打断。反观室友的每天半小时，进行的有条不紊。最后整整坚持了四年。后来吴淡如感慨：“重要的路程应该慢慢跑完，而不是刚开始跑得有多快，跑得过快，用力过猛，提前消耗掉耐力、毅力，甚至无法到达终点。”很多人的努力无疾而终，原因是他们认错了跑道。人生不是百米冲刺，而是充满考验的长跑。短暂的激情注定无法掌握漫漫长途。一步一个脚印，才能走出自己的路。情深不寿，惠及必伤。金庸在《书剑恩仇录》中写道：“情深不寿，惠及必伤。”他笔下的江湖儿女，极尽肆意洒脱，却也难逃情网。郭襄一遇杨过误终生，程灵素为救心爱之人，用世间最毒的药毒死了自己。世人皆为情深感动。但用情至深，伤的往往都是自己。烟花再美，终究只是刹那，开始即结束。那些选择离开和放下的人，并非心中无情，而恰恰是因为用情太深，尝尽了其中辛酸，而终于看透，于是选择放过彼此。很多人都在结婚后，才真正看懂了东京爱情故事。年少时，我们都想成为勇敢热情的丽香。真正步入婚姻，却害怕自己成为丽香，因为丽香活得太累了。她只会一种爱的方式，就是极其浓烈的爱。她曾在雨中等完治到深夜，为了完治不顾一切，处处为他着想，甚至让他去安慰他的情敌李美。完治为丽香所做的一切感动，也被丽香浓烈的爱压得喘不过气。生活不是电视剧，放大的喜悦和哀愁，像一阵龙卷风。卷走了人所有的精力，浓郁厚重的恋爱注定比不上细水长流的幸福。很喜欢一句话
，喝酒不要超过六分醉，吃饭不要超过七分饱，爱一个人不要超过八分满。凡事只要太过用力，就会丧失它原本的魅力。历史曾反复告诉我们苏轼的生平，如何乐观豁达、放荡不羁，但很少有人知道，这个倔强了一生的人，在给儿子的诗里写道：“人皆养子望聪明，我被聪明误一生，但愿生儿愚且蠢，无灾无难到公卿。”以才华闻名于世的苏轼，怎会不知道聪明的好处呢？只是很多时候，你越懂得越多，就越像这个世界的孤儿。越聪明，就越不甘愿被命运捉弄；越挣扎，反而越容易被束缚。这世上真正能做到难得糊涂的人，又有几个呢？林黛玉冰雪聪明，且用情至深。她看透了世事，却放不下心中执念，被心病误了终生。王熙凤圆滑世故，泼辣狠毒，到最后却机关算尽，太聪明，反误了亲亲性命。《人间失格》中的叶藏聪明过人，敏感的他总能注意到每个人的感受，因此竭尽所能的取悦他人，却在不知不觉之中背负了太多。情深惠极之人都渴望通过自己的力量造就一个完美的人生，可他们却忘了命运无常，有缺憾和不足才是人生的常态。懂得接受不足和缺憾，才能走得更远。太用力的人生是一场灾难。曾看过这样一则新闻：几个朋友一时兴起打赌比赛做俯卧撑，最开始大家约定做六十个，一轮做下来没分出胜负，继续比赛。后来其他人觉得力不从心，陆续退出了。但范先生又坚持做了一百二十个左右的俯卧撑。十来年没做过俯卧撑的范先生，没过几天就感到身体不适。被家人送到医院接受治疗。作家渡边淳一曾说：“人也罢，花草和其他生物也罢，凡是过度想表现自己，凡是用力过猛的，就会使人扫兴，减弱了他本来所具有的魅力。做人处事也是这样的道理，越是想要得到，就越容易用力过猛，最终反受其害。人生如戏，可戏终究不是人生。”我慢慢明白了，我为什么不快乐，因为我总是期待一个结果。看一本书，期待它让我变深刻；游泳期，期待它让我一斤斤瘦下来；参加一个活动，期待换来充实丰富的经历。这些预设的期待，如果实现了，长舒一口气；如果没实现呢，自怨自哀。长大后，我们都太想赢了，太想在名利场上分得一杯羹。太想让自己看起来完美，一不小心用力过猛，等来的却是人生的灾难。杨绛先生曾说：“我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定和从容。”人这一生，凡事都赢在适度，毁在过度。每个人总要历经沧桑之后，才明白平凡可贵。愿你我余生都能学会接受命运的无常与缺憾，守住心中的清醒与克制，做一个温柔而有力量的人。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。在户外行走时，感觉自己永远是个少年
。相信很多人都有这种感受，在户外里，无论是徒步还是骑行，总觉得自己充满力量，洋溢着青春的活力，总是对前方有着无尽的期待和希望。最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树。对于所有的人来说，衰老都是一个可怕的词汇。担心眼角会爬满皱纹，担心头上的白发越来越多，担心那可怜的发量一少再少，担心后退的发际线一高再高。其实年龄不过一个数字，随着岁月的流逝，容颜终会老去，但这并不是衰老的定义。泰戈尔说：“我喜欢同少年人一起玩耍，我喜欢使我自己长久的做一个少年人。”那一年，他六十四岁，一个不被年龄束缚的生命，不断的抽根发芽，保持对世界的好奇和觉知，浑身上下散发着年轻的魅力，这是一种多么美好的追求！在经常去户外的人身上，你永远看不到衰老，因为他们渴望用心去经历，去感悟这个美丽的世界，做回那个真正的自己。走向户外，你会对这个世界保持一份好奇心。人最先老去的不是容颜，而是心态。当你对这个世界没有一点好奇和探索的精神时，说明你的内心已经逐渐老去。户外会让你对这个世界多一份期待和好奇，想去看看它一年四季不同的模样，想去体验不同地域的风土人情，想去品尝极具地方特色的美食佳肴。走向户外的你，不会被年龄所束缚和困扰。因为户外充满着未知和希望，拥有无尽的期待和想象。走在户外的人，永远不会困于内心，困于自我。他们每一次出发，每一次行走，都是为了更好的探索世界，充盈自我，对这个世界保持一份好奇心，用户去探索未知的一切。你将是永远的少年。走向户外，你会勇敢且充满力量。当有一天你没有勇气再走向户外时，那时的你一定在走向衰老的路上。走在户外路上的人，永远都是充满激情，对人生和生活充满着期待和想象。他们翻越山岭，跋山涉水，为了心中的目标，坚定且勇敢的前行。户外人的坚毅是你想象不到的。他们走在户外的路上，怎么可能会老去？他们的激情和勇敢，他们的信心和毅力。让他们永远都是行走在户外的少年，走在路上心有阳光，人的内心便永远不会衰老。走向户外也是一种人生的信仰。都说没有信仰的人生是迷茫和无助的，是苍白和空虚的。对于很多户外人而言，户外就是一种信仰，从生到死不离户外，因为户外打开了生活中的另一个新的世界。在这个压抑的社会中，找到一片属于自己的天空。户外是他们的解压所，是他们的加油站。通过户外，他们能更好地成为自己期待的模样。户外从一种运动也转化为他们的信仰。这种信仰是心灵的慰藉，是精神的安抚，是勇敢的助力，也是努力创造美好生活的动力。户外让他们懂得努力拼搏可以战胜一切。可以创造更好的未来，更能让他们永远怀揣着少年般的心态去积极勇敢地面对一切。走向户外，更多的时候是挑战另一个自己；走向户外，更多的时候是挑战另一个自己。记得有人曾说过：“我身体里住着两个自己，一个让自己去努力奋斗，一个让自己睡觉偷懒。”其实每个人身体里都住着两个自己，一个是积极的。一个是消极的，在生活中，大多数时候都是消极的自己战胜了积极的自己。然而，在户外，消极的自我早已消失得无影无踪。在户外，对自己而言，是一场无硝烟的战场，战胜恶劣的环境，战胜体力，战胜各种不良的反应，最重要的是战胜自我。都说户外能改变一个人，让人遇见更好的自己。其实是因为你在户外战胜了另一个自己，勇于挑战，敢于探索，无论多大岁数，也永远都是少年。走向户外，遇天南海北人，交五湖四海友。户外是一个广阔的天地，在户外能遇到来自天南海北的人，也能结交到五湖四海的朋友
，和来自不同地方的人聊天，学习不同的风俗文化，在户外中也能不断的成长和丰富自我。有时间了，约三五好友一起登山、徒步、骑行，心态积极，内心充盈，生活丰富，人的状态也会年轻，富有朝气。走向户外，看看更美的风景，更大的世界。世界这么大，我想去看看。这句话不知道触动了多少人的内心，也点燃很多人走向户外的勇气。是的，世界这么大，我们这一生不去看看、走走，岂不是有负此生，辜负年华？当我们看到有新闻报道，七八十岁的老人还在去旅行的路上，他们虽然年岁已高，但他们内心一定住着一位少年。对于户外旅行，限制你的永远不是年龄，而是你的内心。你内心没有了对美好生活的期待和向往，没有了对这个世界的探索和欲望。对于所有人来说，只要你满怀希望，就永远不会衰老。一个人的衰老是从不再走向户外开始的。当某一天你对清风明月不再心动，对一蔬一饭不再热爱，对一朝一暮不再珍重。对外面的世界不再充满好奇，那时的你才是真的老了。征服高山，跨越大海，呼吸着新鲜空气，户外让我们永远年轻，永远热泪盈眶。希望等你六十四岁的时候，也可以骄傲地说一句：“我喜欢我长久的做一个少年人，永远行走在户外的路上。”好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。却孤独。